Bonjour les amis, bienvenue sur Muralis Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va avoir une super recette. Franchement, la recette, ça va être comment faire des tartines à la viande hachée. Donc ça va nous donner un effet pizza. Donc je vous explique tout ça étape par étape. Donc là les amis, concernant les ingrédients, franchement, il n'y a pas vraiment de quantité. Tout dépendra du nombre de tranches que vous allez prendre. Hein. Donc des tranches de pain de mie. Moi j'ai pris 100 g de viande hachée, donc là c'est un steak haché. Prévoir une petite cuillère à soupe d'huile, quelques tranches de poivre, un petit morceau bien sûr, quelques tranches d'oignon aussi, vraiment un petit morceau. Prévoir donc du fromage râpé ou du fromage pour pizza. J'ai pris demi cuillère à café de paprika, demi cuillère à café de curry en poudre. Si vous n'avez pas de curry en poudre, c'est pas un problème, prenez du cumin, cumin en poudre. Prévoir un peu de sel, un peu de poivre. Là j'ai pris du ketchup. Franchement, il n'y a pas vraiment de quantité, c'est à vous de gérer la dose. Si vous n'avez pas de ketchup, c'est pas un problème. Mettez, si vous avez de la sauce pizza, ça peut faire l'affaire aussi. Et aussi prévoir un peu de beurre. Donc là, les amis, pour commencer, dans une casserole, donc je fais chauffer très peu d'huile. Voilà, comme ça. Une fois que l'huile est chaude, donc je viens mettre la viande. Hop, voilà. Je vais essayer de, de faire des miettes, des petits morceaux en gros, voilà. Donc pendant la cuisson, donc, je profite pour venir mettre donc, la poudre du curry un peu partout comme ça. Le paprika, on fait remplacer le paprika par du piment. Et aussi un peu de sel. Hop, voilà, comme ça vite fait. Je mélange bien ensemble. Et puis j'attends quelques minutes la cuisson de la viande. Et là, je profite pour mettre donc, les morceaux de poivron et aussi les morceaux d'oignon. Hop, voilà. Je mélange bien ensemble. Pendant une petite minute, puis je coupe le feu. Donc là, maintenant, les amis, je prends quelques tranches de pain de mie. Je vais venir chercher un peu de beurre. J'essaie de, de les tartiner là, juste sur un côté. Voilà, comme ça. Un peu partout. Puis, donc, le côté là où il y a du beurre, donc je retourne. Voilà, comme ça. Voilà. Là, je vais venir prendre un peu de ketchup. Après, si vous avez pris autre chose, allez-y. Voilà. Voilà. Et hop, c'est parti. J'essaie d'étaler ça un peu partout. Donc là, maintenant, donc, il y a ma viande qui est là. Donc, je vais déjà commencer par mettre un peu de fromage râpé, un peu partout comme ça. Voilà, 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 voilà. Comme ça. Puis, j'y récupère de la viande. Allez-y, niveau de la quantité. Hein. Pour finir, je remets un peu de viande hachée. Euh, pardon, fromage râpé. Voilà. Par-dessus, comme ça. Hop, allez, on y va. Voilà, voilà, voilà. Et puis, comme il me reste un peu de viande, allez, par-dessus. Voilà. Donc là, les amis, j'ai fait chauffer une petite poêle tranquille, sans rien mettre dedans. Parce qu'on a déjà mis du beurre sur les tranches de pain. En dessous, voilà. Donc, je viens déposer délicatement donc, les tranches de pain de mie. Là, j'en ai fait deux avec 100 grammes de viande. Alors, la deuxième tranche, voilà comme ça. Voilà. Franchement, les amis, feu moyen, voire même en dessous. Et puis, c'est parti pour plusieurs minutes, tout en surveillant. Je mets même un couvercle pour garder la chaleur à l'intérieur. Donc, le but de jeu, c'est d'attendre que le fromage fond. Voilà. Donc, voilà les amis. Vous pouvez faire cette, cette étape dans le four aussi. Donc là, pour finir, je viens mettre un petit chouïa de poivre. Après, si vous voulez pas de poivre, c'est pas un problème. Voilà, voilà. Donc, voilà, voilà. Voilà le travail. Je vous laisse admirer ça de près, les amis. Voilà, voilà. Les amis, les amis. Je vous laisse admirer ça de près, de près, là, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Hum. Mmh. Mmh. 
le fromage a bien fondu à l'intérieur, c'est pour ça que la viande ne tombe pas. Mmh. C'est encore chaud. Ah, c'est très bon. J'ai besoin d'eau. Voilà, voilà. Franchement, très bon. Donc, si vous avez aimé la recette, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut, partager et surtout abonnez-vous à ma chaîne. Merci et à bientôt.